జర్మన్ శాస్త్రవేత్త ఇప్పుడు ఆ మందసం ఎక్కడ ఉంది ఇప్పుడు ఎవరు అలాంటి బలులు నైవేద్యాలు అర్పించట్లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంది అని చెప్పి ఒక జర్మన్ శాస్త్రవేత్త దాన్ని పరిశోధన చేయడం మొదలు పెడితే ఆయన దేవుని డైరెక్షన్ బట్టి అది ఉన్న చోటును కనుగొంటారనమాట కనుగొంటారు స్కానర్స్ వేసి చూస్తారు దొరుకుతుంది వారు వారు బయటకు తీసుకుని వచ్చి ఆ మందసాన్ని చూస్తే వారికి ఆశ్చర్యపోయే ఒక విషయం కనిపించింది ఏంటి అని అంటే ఆ మందసం యొక్క మధ్య భాగంలో వారికి రక్తపు మరకలు కనిపించినాయి అంటండి ఏం కనిపించినాయి రక్తం పడి ఎండిపోయి కొన్ని సంవత్సరాలు అయిపోయింది అనుకోండి ఎలా ఉంటుంది ఎండిపోయి ఒక మరక అలా మిగులుతుంది ఆ మరకను వారు వెంటనే ల్యాబొరేటరీకి పంపించి టెస్ట్ చేపిస్తే వారు రెండు విషయాలు అక్కడ చెప్పారు ఏంటి అని అంటే అసలు అది దొరికిన స్థలం ఏంటి అని అంటే యేసు ప్రభు వారిని సిల్ వేసిన గొల్గొతా కొండ గుహ లోపల వారికి దొరికింది అంటండి అయితే ఆ స్కానర్స్ వేసి చూసి మొత్తానికి ఐడెంటిఫై చేసి ఆ బ్లడ్ను వారు శాంపుల్ పంపిస్తే వారు టూ స్టేట్మెంట్స్ ఇస్తారనమాట ఆ టూ స్టేట్మెంట్స్ మీరు ఇది నేను ఓన్గా చెప్పేది కాదు మీరు యూట్యూబ్లో కొట్టిన గూగుల్ చేసినా మీకు మక్కాబి రివల్ రెవల్యూషన్ అని చెప్పి చేస్తే మీకు క్లియర్గా అందులో వస్తాయి అందులో రెండు విషయాలు రెండు స్టేట్మెంట్స్ ఇస్తారనమాట ఆ రక్తం గురించి రెండు విషయాలు చెప్తారు మొట్టమొదటిగా ఆ రక్తంలో మనందరికీ కూడా మనందరికీ రక్తం ఉంటుంది మన రక్తంలో కూడా కాంపోజిషన్ ఉంటుంది ఎలాగుంటుంది అని అంటే క్రోమోజోమ్స్తో ఉంటుంది మన రక్తం చదువుకున్న పిల్లలకి అది తెలుసు ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ వై క్రోమోజోమ్ ఎక్స్ అంటే స్త్రీలకు సంబంధించిన దీని వై అంటే పురుషునికి సంబంధించింది అంటే ప్రతి వ్యక్తికి కూడా ఇరవై నలభై ఆరు క్రోమోజోమ్స్ ఉండాలి ఎన్ని ఉండాలండి నలభై ఆరు ఉంటుంది మన రక్తంలో అవి ఇరవై మూడు స్త్రీవి ఇరవై మూడు అంటే ఎక్స్ క్రోమోజోమ్స్ వై క్రోమోజోమ్స్ ట్వంటీ ఇవి ఇరవై మూడు ఇవి ఇరవై మూడు ప్రతి రక్తంలో కూడా అలాంటి కాంపోజిషన్ ఉంటుంది కానీ ఆ టెస్ట్ చేసిన ఆ రక్తపు బొట్టులో మాత్రం అంటండి ఇరవై నాలుగు క్రోమోజోమ్సే ఉన్నాయి అవి కూడా ఇరవై మూడు స్త్రీవి ఒకటి మాత్రము ఏ మనిషికి సంబంధం లేకుండా చాలా ప్రత్యేకంగా ఉంది అన్నారంటండి అయితే ఇక్కడ మీకు ఇంకో మాట చెప్పాలి ఏంటి అని అంటే ఏ సూప్రభు వారు ఈ భూలోకానికి జన్మించడానికి మానవునిగా జన్మించడానికి వచ్చినప్పుడు ఆయన ఎలా వచ్చాడు అని అంటే పురుష సహాయం లేకుండా పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో ఈ లోకానికి శరీరాన్ని ధరించి వచ్చాడు ఆ స్టేట్మెంట్ని రుజువు చేస్తూ మానవ మేధస్సు ఇచ్చిన ఒక స్టేట్మెంట్ ఏంటో తెలుసా ఈయన రక్తము సామాన్యమైన రక్తము కాదు దేవుని అంశమే భూలోకానికి మనిషిగా వచ్చాడు అనడానికి ఆ రక్తమే సాక్ష్యం ఇచ్చిందంటండి దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక హలెలు యా రెండో స్టేట్మెంట్ ఏంటి అని అంటే ఇప్పుడు మన అందరి శరీరంలో రక్తం ఉంటుంది ఇప్పుడు మా ఒక ఎవరిని చనిపోయారు అనుకోండి వారు ఈ అవయవ దానాలు చేస్తున్నారు చేస్తున్నారా కళ్ళు కిడ్నీసు అలాగ కొంత టైంలో అవి తీస్తే వాడచ్చు మరి రక్తం ఉంటుంది కదా ఆరు లీటర్లు సుమారు ఉంటుంది వాడుకోవచ్చు కదండి వాడతారా ఎక్కడనే చనిపోయాక ఆ రక్తాన్ని వాడడం చూసామా ఎందుకు అని అంటే చనిపోయిన తర్వాత ఆ రక్తంలో ఏముండదు లైఫ్ ఉండదు జీవం ఉండదు అది ఎందుకు ఆరు లీటర్ కదా పది లీటర్లు ఉన్న అది ఎందుకు కూడా ఉపయోగపడదు కానీ ఆ రక్తపు మడక పడి కొన్ని వేల సంవత్సరాలు అయిందంటండి ఆ రక్తాన్ని అప్పుడు టెస్ట్ చేస్తుంటే వారు ఆశ్చర్యపోయే స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారంటే ఏంటి అని అంటే ఒక మనిషి బ్రతికుంటే అతని రక్తంలో జీవం ఎలా ఉంటుందో ఆ ఎండిపోయిన మరకలో ఇప్పటికీ బ్రతికున్న మనిషిలో ఉన్న జీవమే దానిలో కూడా తొడికేసలాడుతుంది అని చెప్పి వారు సాక్ష్యం ఇచ్చారంటండి చెప్పట్లు కూడా ఒకసారి స్తోత్రం చెప్దామా ఇది నేను ఏదో కల్పించిన విషయం కాదు మీరు మీరు సర్చ్ చేసుకుంటే మీకు క్లియర్గా దొరుకుతుంది ఏ సూప్రభు వారు మరణించి ఇన్ని వేల సంవత్సరాలు అయినప్పటికీ కూడా ఆయన రక్తంలో నేటికి ఏముందంటండి జీవం ఉంది ఆయన రక్తంలో జీవం ఉంది కాబట్టి నేను ఈరోజు మీ మధ్య నేను సజీవంగా ఉన్నాను నాకు ఆ మాట జ్ఞాపకం వచ్చింది నేను చావు బ్రతుకుల మధ్య అలా కొట్టు మాట్లాడుతున్న టైంలో నేను విన్న వాక్యం నాకు జ్ఞాపకానికి వచ్చింది నేను ప్రార్థన చేయలేను ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ నా వేళ్లతో సహా నన్ను మంచాన్ని కట్టేశారు నాకు వెంటిలేటర్ వేసేశారు నాకేమీ కనపడట్లేదు కానీ నా అంతరంగంలో నుంచి నేను ప్రభుకు ఒక మూలుగు చేస్తున్నాను ప్రభా నీ రక్తంలో జీవం ఉందన్నారు కానీ ఈరోజు నేను బ్రతికున్న మనిషిని దేవా మరి బ్రతికున్నానన్న పేరు ఉంది కానీ నాలో ఏ జీవము లేదు నీ రక్తంలో జీవం ఉంది కదా ఒక్క చుక్క నా మీద వెయ్యండి ప్రభు నేను బ్రతుకుతాను బయటకు వచ్చి నీ కొరకు నేను సాక్షిగా ఉంటాను నేను ఇక్కడ మాట చెప్తానండి మనము మన జీవితంలో ప్రతి వారి జీవితంలో మనం కొన్ని రకాల పరిస్థితులు వస్తాయి అప్పుడు ఎలా ఉంటుంది తెలుసా మన నోరు విప్పి మాట కూడా మాట్లాడలేం మన బాధ ఇది అని కూడా మన ప్రక్క వారికి మన ఇంట్లో వారికి మన ఆప్తులకు కూడా మనం చెప్పుకోలేని పరిస్థితుల్లో నేను చెప్పిన నీవు మూలిగితే నీ దగ్గరకు దిగి వచ్చే దేవుడు నా ఏసయ్య దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక నువ్వు నోరు విప్పి గొప్పగా నాకు ప్రార్థన చేయటం రాదండి నాకు ఏంటో తెలియదని ఏమక్కర్లేదు నీ హృదయంలో వేదన ప్రభు నువ్వు ఒక్కసారి గుర్తించాను నువ్వు మూలిగితే చాలు
అప్పటికి నా చుట్టూ ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ మెషిన్స్ ఉన్నాయండి బీపీకి సంబంధించి నాకు హార్ట్ బీట్ లోగా ఉంది కాబట్టి బయట నుంచి ఇంజక్షన్ ద్వారా పంపింగ్ ఇస్తున్నారు హార్ట్ బీట్కి వెంటిలేటర్కి సంబంధించిన ఒక మెషిన్ ఇవన్నీ అవన్నీ ఉంటున్నాయి అవి ఎప్పుడు కూడా బీప్ సౌండ్ వస్తూనే ఉండేవండి కికి కికి కని ఉండవలసిన స్థాయిలో ఉండకపోతే హెచ్చు తగ్గులుగా ఉంటే అలా సౌండ్ వస్తూ ఉండేవన్నమాట ఆ సౌండ్ నిత్యము వినలేక డాక్టర్స్ కూడా నా దగ్గర ఉండేవారు కాదు అయితే అలాంటి పరిస్థితుల్లో సడన్గా నేను అలా పండుకొని ఉన్నాను నా నెత్తి మీద టప్ అని చెప్పి ఒక చొక్క పడిందండి నేను అప్పుడు కళ్ళు తెరిచి చూసాను అప్పటివరకు నేను కళ్ళు తెరిచి చూడలేదు అది ఎప్పుడైతే పడిందో ఆ రక్తం నా నా లోపల ప్రవహిస్తుంది అప్పుడు వరకు నేను కళ్ళు తెరిచి చూడలేదు వెంటనే నేను కళ్ళు తెరిచి చూశాను అందరూ డాక్టర్స్ నర్సులు నా దగ్గర పరిగెట్టుకొచ్చారు ఎందుకో తెలుసా బీప్ సౌండ్ ఇచ్చే ఐదు మిషన్లు ఒకసారి సౌండ్ ఇవ్వడం మానేసిని దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక అనుకున్నారు ఈ అమ్మాయి చనిపోయింది అని ఎందుకో తెలుసా ఆ ముందు రాత్రే నేను దేనికి కూడా స్పందించకపోతే ఈ అమ్మాయి క్లినికల్లీ డెడ్ అని చెప్పేవారు ఇంటర్నల్గా ఫిక్స్ అయిపోయారంట కానీ ఆ బీప్ సౌండ్లు ఐదు ఒకేసారి ఇవ్వడం మానేసరికి గబగబ నా దగ్గర పరిగెట్టుకుని వచ్చారు వచ్చేసరికి నేను కళ్ళు తెరిచి చూస్తున్నాను అనమాట వారు ఆశ్చర్యపోయారు ఏమైంది నీకు ఏమైంది అసలు నీకు ఇంకా మీ మెడికేషనే స్టార్ట్ చేయలేదు వెంటనే మీరు నమ్మండి అన్ని రోజులు నాకు కిడ్నీస్ ఫంక్షన్ చేయలేదు నాకు డయాలసిస్ చేసేయాలని చెప్పారు నాకు యూరిన్ పాస్ అయింది కిడ్నీస్ నార్మల్గా ఫంక్షన్ చేయడం మొదలెట్టి నా బీపీ నార్మల్ చూపిస్తుంది నా షుగర్ లెవెల్స్ నార్మల్ చూపిస్తున్నాయి నేను నా శ్వాస తీసుకోవడం మొదలు పెట్టాను ఇవన్నీ ప్రక్కన పెట్టి నాకు వచ్చిన వ్యాధుల్లో నా రక్తంలో ఉంది కాబట్టి వెంటనే నా రక్తాన్ని వారు తీసి టెస్ట్ చేశారు మీరు నమ్మండి అంతవరకు రెండు వందల శాతం నాకు ఇన్ఫెక్షన్ రేట్ ఉంది నార్మల్ అని చెప్పి రిపోర్ట్ వచ్చింది దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక నన్ను అంతకుముందు చెప్పారు డాక్టర్స్ మా మా పేరెంట్స్ని పిలిచి చెప్పారంట మూడు నెలలు మీ అమ్మాయి ఐసీయూలు ఒకవేళ బ్రతికితే మూడు నెలల ఐసీయూలు అనే ఉంటుందండి ఆరు నెలలు పట్టుద్ది మీ అమ్మాయి లేచి తన పని తను చేసుకోవడానికి మీరు మెంటల్గా ఫిక్స్ అయిపోండి హాస్పిటల్లో మీరు ఉండాలి అని చెప్పి మీరు నమ్మండి త్రీ డేస్లో నన్ను ఐసీయూ నుంచి నార్మల్ వాటర్ షిఫ్ట్ చేసేసారు ఫైవ్ డేస్లో నన్ను హాస్పిటల్ నుంచి డిశ్చార్జ్ చేసేసారు పదిహేను రోజుల్లో తిరిగి నా డ్యూటీకి జాయిన్ అవ్వడానికి దేవుడు కృప చూపించాడు దేవునికి స్తోత్ కలుగునుగాక నేను నార్మల్ వాటర్ షిఫ్ట్ అవ్వగానే నర్సులు డాక్టర్స్ నా దగ్గరకు వచ్చారు ఎందుకో తెలుసా అమ్మ సార్ నీకు ఏమైంది నీకు మేము ఇంకా మెడికేషన్ చేయడం మేము మొదలు పెట్టలేదు మీకు ఐవీ ఫ్లూయిడ్స్ వేస్తున్నాం తప్పితే మీకు ఇంకా మెడికేషన్ మేము స్టార్ట్ చేయలేదు మీ నమ్మండి నేను ఐసీలో ఉండగా నా దగ్గర రావడానికి కూడా డాక్టర్స్ భయపడ్డారు ఎందుకంటే నా డా నా నా వ్యాధిని వారు డయాగ్నోస్ చేయలేకపోయారు కాబట్టి వారు నా దగ్గరకు రావడానికి రకరకాలు స్వైన్ ఫ్లూ అన్నారు ఇంకా చాలా అసలు నా దగ్గరకు రావ రావాలంటే డాక్టర్స్ రకరకాల యాప్రోన్స్ వేసుకొని వస్తూ ఉండేవారు అలా అవి చూసి నేను చాలా బాధపడుతూ ఉండేదాన్ని కానీ మీరు నమ్మండి ఏ వైద్యము వైద్యులు నా దగ్గరే ఉన్నారు నాతోనే ఉన్నారు కానీ ఎవరు నాకు సహాయం చేయలేకపోయారు కానీ నమ్మిన దేవుడు ఇందాక నా భర్త కూడా సాక్ష్యమిస్తూ చెప్పారు వారు అన్నయ్య గారు కూడా ప్రభు నెరుగిన టైంలో చనిపోయారు కానీ ప్రభు నెరిగిన తర్వాత నేను మరణ పడకల వరకు వెళ్ళాను కానీ మా దేవుడు మా జీవితాల్లో చీకటిని రానివ్వలేదండి దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక అలాంటి టైంలో నేను హీల్ అయ్యాను 